सो नाव वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद दी सोलर सिस्टम तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी बात की अबाउट दी अर्थ अलग से सन के बारे में कुछ बात हुई है मून के बारे में भी काफ़ी डिटेल बात हुई है सनाव वील सी हाउ दे बेसिकली फॉर्म द सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम में इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं सो सोलर सिस्टम की कुछ मेन कंपोनेंट्स की पहले बात कर लेते हैं देन वील ऑल्सो हैव लुक एट दिस थ्रू अ डायग्राम तो सबसे पहले ऑब्वियसली यू कैन नॉट इग्नोर दी सन वन टॉकिंग अबाउट दी सोलर सिस्टम दूसरी चीज़ यू हैव दी एट मेजर प्लानट्स सो फ्राम मर्क्यूरी ऑल द वे टिल नेपट्यून ये आपके आठ प्लानट हो जाएंगे प्लूटो को हम लोग डायरेक्टली एज ए प्लानट इनकलूड नहीं करेंगे वी विल क्लासीफाई इट एज ए डॉर्फ प्लानट एज नासा हैज़ डन इसको हम लोग एक इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते टू इंक्लूड इट इन द मेन कॉन्वर्जेशन सॉरी प्लूटो बट दैट्स हाउ इट इज़ फोर्थ वन आर द नेचुरल एंड आर्टिफिशल सेटेलाइट्स और इसका भी हम लोग थोड़ा बहुत वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट इट सो यू हैव अर्थ का अ नेचुरल सेटेलाइट इज द मून और आर्टिफिशियल सेटेलाइट कुड बी एनी टेलीस्कोप फॉर एग्जांपल विच इज़ इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ तो कोई सा भी टेलीस्कोप जैसे कि आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है उन्होंने हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम सुना होगा या जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम सुना होगा वो आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स हो जाएंगे नेचुरल सेटेलाइट्स में मून आ जाता है और फिर भी ये जो हमारा अर्थ है इट हैज़ लेस मून्स बाकी बड़े बड़े प्लानट के तो और भी ज़्यादा मून्स होते हैं एंड देन द लास्ट थिंग वील टॉक अबाउट इज एस्टरॉयड्स एंड कॉमेट्स येस दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स इनमें कुछ मेजर डिफरेंसेज हैं और उसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे बट ऑबियसली ए स्टडी ऑफ दिस इज़ नॉट कम्प्लीट विदाउट अ डाइग्राम सो डाइग्राम की तरफ जाते हैं सो दिस इज़ ए प्रटी सिम्प्लीफाइड डाइग्राम ऑफ द सोलर सिस्टम पहली बात तो यह है कि आप सबको पता है कि सोलर सिस्टम के सेंटर पे देर इज़ दिस सन ये सारे के सारे प्लानट्स में क्या कॉमन चीज़ है कि ये सारे के सारे सन को ऑबिट करते हैं अब इसकी वजह क्या है इसकी वजह ये है कि इफ़ यू टॉक अबाउट दी सोलर सिस्टम दी सन कंटेन्स नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ दी मास ऑफ दी सोलर सिस्टम और जैसा हमने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं तो बहुत सारी होती है प्लानट भी बहुत सारे होते हैं और आपके पास एस्टेरॉयड्स भी काफ़ी होते हैं ड्वार्फ प्लानट्स होते हैं लेकिन उन सब को मिला के सन उनसे इतना ज़्यादा बड़ा है दैट इट कंटेन्स 99% परसेंट ऑफ दी मास ऑफ दी सोलर सिस्टम सो बेसिकली इसकी अपनी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉग है दैट ऑल ऑफ दी अदर थिंग्स विच आर इन दिस ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सन ये सब को अपनी तरफ खींचता है सो एवरी थिंग ऑबिट्स अराउंड द सन उसकी वजह ये है सो ऑलमोस्ट एवरी थिंग इन दी सोलर सिस्टम ऑबिट्स द सन सो आपके पास जो प्लानट्स हैं एंड ऑल्सो दी ड्वार्फ प्लानट्स और बाद में हम देखेंगे ऑल्सो दी एस्टोरॉयड एंड कॉमेट्स टू सम एक्सटेंट ऑर्बिट द सन कुछ चीज़ें नहीं करती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आर मून डज नॉट ऑर्बिट इट क्योंकि ये इतना दूर होता है कि उसकी ग्रेविटी सन की उस पॉइंट पे थोड़ी वीक हो जाती है बट मोस्ट ऑफ द अदर स्टफ डज रिवॉल्व अराउंड द सन सो फिर आपके पास ये प्लानट्स आ जाते हैं दी एट मेजर प्लानट्स इन योर सिलेबस आपको ये पता होना चाहिए कि इन सब का ऑर्डर क्या है फ्राम द सन सो दिस फर्स्ट वन लेट मी लेबल हेयर सो ये जो पहला वाला है दिस इज़ कॉल्ड मर्क्यूरी द नेक्स्ट वन इसको यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ जस्ट टू क्रिएट अ बिट मोर स्पेस दिस वन इज वीनस फिर आ जाते हैं हम दी अर्थ फिर आपके पास एक और एम वाले नाम वाले प्लैनेट आता है दिस इज मार्स सो सिर्फ यहाँ पे ये दो के नाम में एम आते हैं बाकी सब के अल्फाबेट्स अलग अलग ही होते हैं दिस इज कॉल्ड फिर ये आपके पास ये बहुत बड़े प्लैनेट्स आने शुरू हो जाते हैं 
टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इसको नीचे ही रखते हैं दिस इज जूपिटर दिस वन इज कॉल्ड सैटर्न दिस इज यूरेनस एंड देन द लास्ट वन इज नेपट्यून तो इन सब का आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि भाई पहले सन से कौन आता है सूर्ज मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जूपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपट्यून तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए ठीक है अब इस ऑर्डर को याद रखना ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल है सो देर इज़ ए नेमोनिक अ वेरी पॉपुलर वन एंड देन आई ऑल्सो शो यू वॉट आई केम अप विथ सो इफ समी इज़ वॉचिंग दिस एंड दे प्रिफर इंग्लिश सो यू कैन यूज़ दिस नेमोनिक सो लेट मी राइट हेयर नेमोनिक फॉर order of planets so if somebody is watching in english you can just go ahead and use this one you can use my very educated mother just served us nachos or noodles jo bhi aapko acha lage sahi hai so in this one each of the initials again they tell you the order so m v e m j s u n so ye apna again yaad rakhna hai pehla wala is mercury then you have venus then you have earth फिर मार्स फिर जूपिटर फिर सैटर्न फिर यूरेनस और फिर नेपट्यून और जो हजरत उर्दू में देख रहे हैं आई केम अप ऑफ द मोस्ट रेडिकुलस नेमोनिक जस्ट टू मेक इट इजियर टू रिमेंबर so it speaks for itself everybody knows who they are aur unki ammi kaisi hai so this one says meri value as hi mamma jute se ulta nachwaye now obviously instead of jute you can also do jhadu whatever you like better so this is what urdu speakers can use to remember it again the more ridiculous it is utna acche se aapko yaad rahega right so again m v e m j s u n so it's the same mercury venus earth mars jupiter saturn uranus and neptune theek okay? hai on your learning if you feel like you can come up with a funnier mnemonic which helps you understand better to aap wo follow kare sahi hai lekin itna time na laga dein ki baki cheeze hi padhna bhul jaye so back here so now we've talked about the sun we've talked about the planets planets ki thodi der mein aur zyada tafseel mein baat bhi karenge hum log what else was there सो so, इसके बाद आपके पास डॉर्फ प्लानट्स आते हैं सो बेसिकली इफ़ आई जस्ट मेक दिस लाइक अ स्मॉल डॉट हियर सो अगर मे बी यू हैव प्लूटो तो वो यहाँ पे कहीं होगा इट्स इवन फर्दर अवे और डॉर्फ प्लानट्स को क्लासीफाई कुछ इस तरीके से किया जाता है कि भाई जिनका एवरेज जो भी ऑर्बिटल का डिस्टेंस है अगर वो नेपट्यून से ज़्यादा है उन सब को हम डॉर्फ प्लानट्स कह देते हैं ठीक है सो दिस इज़ वॉट डॉर्फ प्लानट्स आर फिर इसके बाद वी ऑल्सो हैव द नेचुरल एंड द आर्टिफिशल सेटेलाइट्स तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें मून की सो लेट्स गेट द मून ऑब्वियसली इतना बड़ा तो नहीं है इन द कॉन्टेक्सट ऑफ थिंग्स इट्स वेरी वेरी स्मॉल सो यू ऑब्वियसली हैव दिस एज so for example this is a natural satellite of the earth let's just make it is tarike se this is the moon or we can also draw some natural uh, sorry some artificial satellites 
so again if we have a satellite like this so we let's make it even smaller so this is some other artificial telescope sorry not a telescope artificial satellite और इसमें द लास्ट थिंग विच इज बेसिकली एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स उसके लिए यू ऑल्सो नीड टू नो कि बेसिकली बिटवीन मार्स एंड जूपिटर देर इज समथिंग एल्स विच इज़ हियर सो बेसिकली यू हैव पीसेस ऑफ रॉक विच आर फ्लोटिंग अराउंड लाइक दिस और इस हिस्से को हम कहते हैं द एस्टेरॉयड बेल्ट मी यूज अ डिफरेंट इंक फॉर दिस so this part is called the asteroid belt aur ye ek acha starting point hai for us to actually go ahead and talk about asteroids or comets and mein kya similarities kya differences hote hain so asteroids and comets to pehli cheez inki similarities are very few let's गेट दैट ओवर विथ तो एक सिमिलैरिटी तो ये होती है दैट लाइक अ लॉट ऑफ द अदर थिंग्स इन एर सोलर सिस्टम बोथ ऑफ दीज ऑबिट द सन एंड दैट्स इट यही सिमिलैरिटी थी इसके बाद आपके पास सिर्फ फर्क और फर्क ही नजर आएंगे सो लेट्स स्टडी बोथ ऑफ दीज साइड बाई साइड टू मेक इट अ बिट ईजियर to see the differences between them so on the left let's do asteroids right pe hum log kar lenge comets ko acha ji sahi hai ji so first let's start with asteroids for no particular reason so asteroids ka bhi humne jaise dekha tha asteroids are और फाउंड इन द सोलर सिस्टम ये ज़्यादातर आपके पास वो एस्ट्रॉयड बेल्ट में ही होते हैं सो मोस्टली फाउंड इन दी सो एस्ट्रॉयड बेल्ट में होते हैं सो दे आर इन दी सोलर सिस्टम सही है तो ये सोलर सिस्टम के अंदर से ही आते हैं इसकी कॉम्पोजिशन कैसे होती है सो दीज आर बेसिकली पीसेज ऑफ रॉक ऑफ डिफरेंट साइजेस सही तो इनकी एक रॉकी कॉम्पोजिशन होती है दे आर मेड ऑफ रॉक्स सो प्रटी मच लाइक प्लानट्स और एक्चुअली देर इज ए प्रटी लार्ज एस्टोरॉयड इन द एस्टोरॉयड बेल्ट जिसको सीरीज कहते हैं सी ई आई एस एंड दैट इज क्लासीफाइड एज अ प्लानट सो लाइक अ प्लानट इसका ऑर्बिट इज अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर तकरीबन सर्कुलर ही होता है वेरी मच लाइक ए प्लानट so almost forgot this k asteroid is rock mainly but it's also some part metal or unlike a comet jaise ki abhi hum dekhenge it does not have a tail but comets ki tail hoti hai so actually there is one more similarity between asteroids and comets वो ये हो सकती है दैट बोथ ऑफ दीज आर इरेगुलरली शेप्ड सो दोनों में से किसी का कोई ऐसे स्फेरिकल शेप नहीं है दैट वी सी रेगुलरली विथ प्लैनेट्स एंड स्टार्स बोथ आर इरेगुलरली शेप्ड और इनके साइजेस का भी हम कंपैरिजन वैसे नहीं कर सकते बिकॉज यूजली वट हैपन्स इज दैट कॉमेट्स आर लार्जर दैन एस्टोरॉइड्स लेकिन आपको फिर ऐसे कुछ एस्टेरॉयड्स भी मिल सकते हैं जो कॉमेट से बड़े हों सो लेट्स नॉट गो देर एंड लेट्स टॉक अबाउट कॉमेट्स और थोड़ी देर में दोनों की एक एक तस्वीर भी आएगी सो so, कॉमेट्स जो आते हैं दीज आर मोस्टली कमिंग आउट ऑफ द सोलर सिस्टम सो मोस्टली कम आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम तो ये बाहर से आते हैं and it's through usually most of these come from a place called the kuiper belt so ye zyada tar bahar se aate hain 
इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है दे आर मोस्टली मेड ऑफ रॉक एंड आइस एंड डर्ट सो कॉमेट्स को कभी कभी यू ऑल्सो सी दम बींग रेफर टू इन साइंटिफिक लिटरेचर एज डर्टी स्नो बॉल्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन द कॉम्पोजिशन ऑफ आइस एंड डर्ट इसके अलावा इसका ऑर्बिट इज वेरी एलिप्टिकल तो ये इतना सर्कुलर नहीं होता है इसमें जो एलिप्स वाला ओवल शेप जो है ये काफ़ी साफ साफ नज़र आ रहा होता है एंड इसमें बिकॉज इट्स मेड ऑफ आइस एंड डर्ट तो क्या होता है कि जैसे कि ये सूरज के करीब आता है सो बेसिकली द रेडिएशन मेल्ट अवे दैट आइस सही है एंड दैट मेल्टिंग ऑफ द आइस बेसिकली कॉज इज दी टेल सही है सो इट डज हैव अ टेल और यहाँ पे एक साइड नोट ऐड कर देते हैं caused by the melting of ice near to the sun so ye inke kuch similarities bhi ho gaye kuch differences bhi ho gaye so agar aapko yakeen nahi aaya tha asteroids aur comets kitne different hai picture hi aapko yakeen dila degi now with the black background removed ये आपको बहुत ही कोई एक ऑर्डनरी पत्थर जैसा लग रहा है मे बी समथिंग लाइक दिस कुड कम अंडर योर फुट इफ यू वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट राइट बहुत ही मामूली सा पत्थर है एंड दी कॉमेट ऑब्वियसली लुक्स मच प्रिटियर नो ऑफेंस टू दी एस्ट्रॉइड बट विद दी ग्लोइंग ऑफ लाइट ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एंड इट लुक्स समथिंग फैसिनेटिंग बिकॉज जैसे कि ये सूरज के करीब आता है देर इज दिस मेल्टिंग अवे ऑफ द आइस विच कॉज इज द टेल एंड दिस इज बाई द वे बहुत ही ये पॉपुलर कॉमेट है दिस इज कॉल्ड हैलीस कॉमेट और हर 76 सिक्स ईयर्स इट एंटर्स दी सोलर सिस्टम सो आई थिंक द लास्ट टाइम इट वॉज हीयर वॉज समथिंग लाइक नाइनटीन सिक्सटी और नाइनटीन सेवेंटी समथिंग सो इन शाला इफ यू गाइज लिव लॉन्ग इनफ यूल ऑल्सो सी दिस अगेन सो नेक्स्ट वीडियो में वील बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू एनालाइज दी डिफरेंट प्लानट्स एंड दर ऑर्बिट्स सो सी यू देर